Sie haben es wohl tausendmal durch mich gesagt, mindestens. Man kann nicht das Licht sein und zugleich jemand anderen in der Dunkelheit halten. Was du in die Dunkelheit bringst, das ruft dich auch in diese Dunkelheit. Das ist eine Lehre der Koresonanz, keine von richtig und falsch oder Moral. Moral, wie du sagtest, scheint von Kultur zu Kultur ziemlich subjektiv zu sein. Ich möchte Paul Salig wieder in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Paul? Mir geht es gut, danke. Vielen Dank, dass du in der Sendung bist. Wir werden über dein neues Buch Resurrection und die Manifestationstrilogie sprechen. Ich bin wirklich fasziniert und freue mich darauf, mit dir darüber zu reden. Aber erzähl mir von dem Konzept, dein wahres Ich wieder zu erwecken. Meinst du, dass es genau darum in deinem Buch geht? Ja. Die Führer sprechen von einem Aspekt in uns, den sie das göttliche Selbst, das wahre Selbst oder das göttliche nennen. Andere Namen sind auch gebräuchlich, wie Monat. Sie sagen, dieser Aspekt strebt danach, sich zu manifestieren und neu zu formulieren, durch uns und als wir selbst. Es ist der Teil, der immer existierte, dass Gott in uns, das sich in seiner Ganzheit ausdrücken will. Das ist die Auferstehung, von der sie sprechen. Also, alle Lehren, denke ich, zielten seit Anbeginn darauf ab, sich in einer Weise zu entwickeln, über die die Führer nun sehr, sehr konkret werden, wie dies geschieht, wie das göttliche Selbst oder jener Teil von uns, der in seinem Wissen verankert ist und sich nicht in der Angst verliert, verwirklicht wird und welche Auswirkungen dies auf den Einzelnen und auch auf das Kollektiv hat. Nutzen Sie oder die Führer das Konzept der Auferstehung als eine Art Heimkehr zu unserem wahren Selbst, im Gegensatz zu, was viele von uns zu sein glauben, nämlich dieser Körper, diese Welt, dieses Ding. Es ist so etwas wie aus diesem herauszutreten in unsere wahre Göttlichkeit. Ja, unsere Rückbesinnung darauf, wer wir waren, was wir vergessen, ignoriert oder verleugnet haben. Die Führer, mit denen ich arbeite, betonen, dass wir in einem kollektiven Feld agieren, das im Glauben an Trennung verwurzelt ist, welcher viele Beweise gesammelt hat. Und dass dies nie die Wahrheit war, sondern eine Schöpfung, in der wir Unterstützung finden. Es betrifft unser Bewusstsein über unsere Identität. Wenn ich überlege, wer Paul ist, könnte ich sagen, ich bin in einem männlichen Körper, in einem bestimmten Alter, lebe an einem Ort und verrichte bestimmte Arbeit. Und sie sagen, das sind Wege, das selbst zu erkennen, aber nicht, wer du wirklich bist. Denn all diese Dinge sind vergänglich. Die Wahrheit, wer wir sind, nennen sie. Das innewohnende Göttliche, der Christus oder die Monade. Jedes System hat wohl einen eigenen Namen dafür, ist, wer wir immer waren. Das strebt danach, von uns zurückgewonnen zu werden. Ein Teil davon geschieht auf Kosten unserer Vorstellungen, die in Trennung verankert waren oder im Glauben, dass es nicht möglich ist. Also wollte ich fragen, wie die Welt in den letzten 3000 Jahren funktioniert hat. Sie war sehr stammesbezogen, basierend auf Moral. Wir gründen auf einem Konzept von In diesem Stamm essen wir dieses Tier. In einem anderen Stamm könnte dieses Tier heilig sein und genau da fangen dann die Kriege an. Aber das war bis zu einem gewissen Punkt von Vorteil, als wir noch in Stämmen lebten. Doch jetzt sind wir global und werden immer globaler. Also, wir müssen beginnen, uns von dieser Vorstellung zu lösen, dass nur mein Weg der richtige ist. Ich würde gerne deine Gedanken dazu hören. Ich denke, du liegst richtig. Weisheitslehren besagen, Selbstgerechtigkeit entspringt dem Kleinen selbst. Wenn du Recht behalten musst, während andere Unrecht haben, ist das noch immer die Persönlichkeit. Es ist das Selbst, das seine egoistische Struktur stärken will. Grenzen sind von uns erschaffen, menschengemachte Konstrukte. Wir verleihen ihnen Bedeutung, errichten Mauern und glauben, wir müssten getrennt von anderen bleiben. Wir haben vergessen, wer sie wirklich sind. Unsere Führer sagten, wir haben das Göttliche in unseren Mitmenschen so lange verleugnet, dass wir auch das Göttliche in uns und in der Quelle aller Dinge verneinten. Sie haben es durch mich tausendmal gesagt. Du kannst nicht im Licht sein und einen anderen in Dunkelheit halten. Wen du in Dunkelheit hältst, zieht dich in diese Dunkelheit. Das ist eine Lehre der Resonanz. 
Es geht nicht um eine Lehre von richtig und falsch oder Moral. Moral ist, wie du sagtest, von Kultur zu Kultur subjektiv. Und ich denke, wenn Führer über solche Dinge sprechen, reden sie von Wahrheit und sagen, was wahr ist, bleibt wahr. Es geht nicht um Bequemlichkeit oder um die Sitten einer Kultur zu einer Zeit. Ja, vor 100 Jahren haben wir uns ganz anders behandelt. Vor 300 Jahren haben wir uns definitiv ganz anders behandelt. Und diese Dinge setzen sich fort, sie spielen sich weiterhin ab. Aber wenn sie sagen, was wahr ist, ist immer wahr, beziehen sie sich auf die Idee, dass das göttliche Selbst oder der Aspekt von dir oder jedem anderen, der ewig ist, immer wahr ist. Und die Wiederaneignung dessen ist der Schlüssel, um zu verstehen, was sich auf einer Ebene der Koresonanz mit allen anderen Dingen ausdrückt. Mit anderen Worten, wenn du von der Idee ausgehst, dass Gott Gott in all seinen Schöpfungen sieht, oder das Göttliche, das Göttliche in allem anderen nicht lehnen kann, weil letztlich alle Dinge aus einer Quelle stammen, beginnst du, eine höhere Ebene der Erkenntnis zu erreichen. Also ich sehe nicht, dass irgendwas falsch daran ist. Mit. Es ist in Ordnung, Freunde, einen Stamm oder kulturelle Anforderungen zu haben. Problematisch wird es, wenn es exklusiv wird und andere ausschließt. Es wird zunehmend problematischer. Und das ist stets die Kluft der Trennung. Ja, und das ist das Interessante, denn ich meine, ich weiß nicht. Ähm, ein perfektes Beispiel ist manchmal, ich habe bemerkt, seit ich die Show begonnen habe. Ich lese Kommentare von Dingen und Leuten, die reinkommen und die meisten, möchte ich sagen, sind sehr positiv und dankbar. Aber wenn bestimmte Personen sich bedroht fühlen in Bezug auf ihre Überzeugungen, die Geschichte, die sie sich selbst erzählt haben oder die ihnen durch Kultur, Religion, Eltern, Gemeinschaft oder Land beigebracht wurde. Sie fühlen die Notwendigkeit, sich zu verteidigen, weil ihre Weltanschauung im eigenen Kopf herausgefordert wird, sobald jemand etwas sagt, das nicht mit ihrer Meinung übereinstimmt. Es ist faszinierend zu sehen, warum wir das tun müssen. Meiner Meinung nach, wenn sie glauben, der Himmel sei lila, ist das okay, das ist ihre Sache. Wenn sie zum lila Himmel beten möchten, ist das auch gut, aber zwingen sie mir ihre Überzeugungen nicht auf. Leben und leben lassen in jeder Weise? Was ist Ihre Meinung dazu? Ich stimme Ihnen zu. Ich lese die Kommentare nicht mehr. Nein, nein, das würde ich nie tun. Früher schon. Das erste Mal, dass ich interviewt wurde und Energie kanalisierte, war in einer Kabelfernsehshow vor zwölf Jahren, als niemand mich oder meine Arbeit kannte. Mein erstes Buch war wohl gerade erschienen. Es gab keinerlei Berichterstattung in der Presse. Ich kanalisierte live und die Kommentare waren vernichtend. Ich sehe verrückt aus, das weiß ich, aber das ist meine Arbeitsweise. So sieht es aus, wenn ich arbeite. Als Klarsichtige fühle ich all diese Dinge, spürte die Negativität. Im Bett fragte ich meine Geistführer, wenn ihr wollt, dass ich diese Arbeit mache, warum lasst ihr dann solche Reaktionen zu? Ihre Antwort war, solange es dir wichtig ist, was andere über dich denken, wird das ein Problem sein. Das ist im Grunde meine Verantwortung, damit umzugehen. Weißt du, ich bin nicht da draußen, um jemanden als falsch darzustellen. Ich bin ein, ich war ein Kind aus New York City. Wir gingen zur Therapie. Wir gingen nicht in die Kirche oder Synagoge oder so etwas. Es war mir unverständlich. Und als ich anfing, aufzuwachen, so mit etwa 25 Jahren meine ich, war das für mich gleichbedeutend mit einem Umzug in ein anderes Land. Wenn das stimmte, war nichts so, wie ich dachte. All meine weltlichen Überzeugungen standen plötzlich auf dem Prüfstand. Wovon die Führer jetzt in ihren Büchern sprechen, denn sie sind fast zu zwei Dritteln mit dem Nächsten fertig, das sie vor etwa einem Monat begonnen haben. Sie sprechen über die kulturellen Systeme, denen wir zugestimmt haben und wie diese meist aus dem Glauben an Trennung entstanden sind. Unsere Erinnerung ist in der Vorstellung verankert, dass wir getrennt sind von unserem Nächsten und der Quelle. Jetzt arbeiten sie daran, diese Dinge wieder in Besitz zu nehmen. Wir können nicht am Alten festhalten, denn als Spezies haben wir uns entschieden, Neues zu schaffen. Wir werden über die Mauer hinausgehen, die wir errichtet haben, denn ein Durchqueren ist unmöglich. Doch wir können uns darüber erheben an einen Ort, wo die Mauer nicht existiert. 
Wir wählen diesen Weg, weil wir müssen. Es ist nicht möglich, wie bisher fortzufahren. Wir besitzen die Fähigkeit, uns ins Jenseits zu befördern. Laut Ihnen schaffen wir es wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen. Doch wir entschieden uns dagegen, was gute Nachrichten sind. Das ist wirklich eine sehr gute Nachricht. Aber es scheint mir, dass es gibt gerade so viel, was in der Welt passiert. Und das könnte man fast von jeder Epoche in der Geschichte sagen. Aber... Ich denke, wir sind uns all der Kriege und der Pandemie und der Wirtschaftslagen und des politischen Tribalismus und all dieser Dinge bewusster. Es läuft auf einen Höhepunkt zu. Mir ist auch aufgefallen, dass die spirituellen Boten da draußen wie Sie selbst und eine Sendung wie meine, sie tauchen immer häufiger auf, um diese Art von Licht zu verbreiten, um diese Art von Informationen in die Welt zu tragen. Es findet eine Art von Gegengewichtsbildung Stadt. Sehen Sie das auch so? Ja, das tue ich. Ich denke, dass das derzeit verfügbare Niveau des Bewusstseins ist gegenwärtig und es liegt im Feld. Die Leitfäden, mit denen ich arbeite, besagen, dass alles Gelehrte durch Koresonanz vermittelt wird. Man hält eine Ebene der Amplitude oder des Lichts, wenn man so will. Im Wesentlichen durch Präsenz im Sein beansprucht man zurück, was man begegnet oder macht es anderswo zulässig. Das ist ein Teil der Art, wie Veränderungen geschehen. Im Jahr 2009, als die Leitfäden das erste Buch »Ich bin das Wort« durch mich diktierten, erklärten sie, die Menschheit befinde sich in einer Zeit der Abrechnung. Eine Abrechnung bedeutet, sich selbst und seine Schöpfungen zu konfrontieren. Alles aus Angst Erschaffene muss neu betrachtet und auf einer höheren Ebene zurückgefordert werden. Wir befinden uns gerade in diesem Prozess. Doch nichts kann zurückgefordert werden, bevor es nicht erkannt wurde. Also, ich denke. Vor rund fünf, vielleicht auch sechs Jahren, diktierten sie ein Buch mit dem Titel »Das Buch der Wahrheit«. Sie prophezeiten, dass alles Verborgene ans Licht gebracht werden würde. Welches Jahr war das eigentlich? Das Jahr davor. Zwei Präsidentschaftswahlen zurück, kurz davor. Das ist bereits eine Weile her, denn genau das ist geschehen. All dieser Rassismus und Hass und Tribalismus begannen aufzukommen. Ja, das haben sie gesagt und sie meinten, es müsse ans Licht kommen, damit es aufgearbeitet werden kann. Es ist wirklich so einfach. Jetzt wollen wir bei allem mit dem Finger zeigen und bestrafen und all das, was sie sagen, verschlimmert nur alles, das ans Licht kommt, kommt ans Licht, weil es muss auf eine höhere Weise bekannt oder gesehen werden. Und das ist die Gelegenheit, die wir jetzt haben, wenn wir sie ergreifen. Aber ich sehe es irgendwie. Und Sie haben das immer wieder gesagt, was geht vor sich? Und Sie lagen in den letzten zehn Jahren ziemlich richtig damit, wie wir funktionieren und waren irgendwie weitsichtig. Ich denke, all dies könnte potenziell gut sein. Es geht nicht darum, ständig auf den Mist zu fokussieren, aber wir dürfen ihn nicht leugnen. Das ist kein spirituelles Ausweichen. Man kann nicht einfach Parfüm auf Probleme sprühen und sagen, sie riechen gut, wenn es nicht so ist. Nun, das ist etwas, worüber wir vorhin schon sprachen, über die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir kommen nicht mit Hass in unseren Herzen oder Liebe in unser wir sind ständig von Konditionierungen umgeben, die auf uns einwirken. Was empfehlen Sie, um uns von diesen Prägungen zu befreien, wie Sie es bei Ihrem Erwachen taten? Sie erlebten ein extremes Beispiel mit Führern und Channeling. Wie können auch wir beginnen, uns von solchen Geschichten zu lösen, unsere innere Verfassung neu zu bewerten und zu einem höheren Bewusstsein zu erwachen? Ich bin noch nicht fertig. Kein spiritueller Lehrer, kein Guru, nicht erleuchtet. Ich bin der Typ mit einer seltsamen Fähigkeit. Doch habe ich mich entwickelt als Ergebnis davon. Gewachsen ist vielleicht falsch. Ich habe mich eher weiterentwickelt. Weiterentwickelt. Das beschreibt es treffender. Die Führer arbeiten mit Einstimmungen, energetischen Einstimmungen. Sie sagen, wir sind alle Radios und wir senden ständig und unsere Sendung ist unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein ist es, was unsere Realität beansprucht, individuell und kollektiv. Die Einstimmungen sind einfach und erfolgen auf der Ebene des göttlichen Selbst oder der Monade. Es gilt, dass Wahrheit immer beständig ist, 
Auf dieser Ebene sind Wahrheiten konstant. Ein grundlegender Anspruch, mit dem gearbeitet wird, lautet, ich kenne meine wahre Identität, meine wahre Natur und wie ich in Wahrheit diene. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Nun, diese Anrufung geschieht nicht auf der Ebene der Persönlichkeit. Es sagt nicht, hallo, ich bin Paul und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich wohne. Es ist nicht all das Zeug. Es ist das ewige Selbst, das dies beansprucht. Die Führer behaupten, dieser Aspekt des Selbst sei unschuldig, frei von Angst und Sündenbewusstsein, wenn man so will, er kennt seine wahre Identität trotz aller Widersprüche. Indem du die Einstimmungen annimmst, justierst du die Frequenz deines Feldes, um es auf eine höhere Ebene auszurichten, die immer präsent, aber verlügnet wurde. Stell dir eine Radio Station vor, die schon immer sendete, ohne dass du wusstest, wie du sie empfangen kannst. Genau dabei helfen sie uns. Diese Erfahrung ist oft sehr griffbar. Ich leite Workshops, sowohl online als auch persönlich und vieles mehr. Wenn die Führer mit den Einstimmungen durchkommen und die Menschen sie anrufen, spürt man die Veränderung im Körper und im Feld. Und die Erfahrung von Dingen beginnt sich zu wandeln. Es ist kein Simsalabim, kein Zauberstab. Aber es bewirkt meiner Meinung nach eine Bewusstseinsveränderung, auf die du dich ausrichten kannst. Die Bücher, die sie durch mich übermitteln, handeln davon. Es sind keine Selbsthilfebücher, sondern Wegweiser zur Bewusstseinsentwicklung. Es geht nicht ums Herbeizaubern einer besseren Wohnung. Es ist nicht dieses Zeug. Andere können das machen. Sie lehren nicht das. Sie vermitteln eher eine Art Mystik. Aber ich denke, es ist auf eine anwendbare Weise, dass damit etwas einhergeht. Keine Theorie, sondern Praxis. Es ist erfahrungsbasiert und das schätze ich an der Arbeit. Als ich anfing zu channeln oder zu hören, denn es dauerte Jahre, bevor sie durch mich zu lehren begannen, hörte ich Informationen, aber die Informationen interessierten mich nicht. Mich interessierte die Energie, die mit den Informationen einherging, weil man sie nicht vortäuschen konnte. Also saß ich 18 Jahre lang in meinem Wohnzimmer in New York City zu der Zeit mit Leuten zusammen und wir saßen in der Energie und befolgten die Anweisungen, die kamen. Und sie waren greifbar und physisch echt und irgendwie lebensverändernd. Und daran hielt ich fest. Und deshalb tue ich es noch. Man muss dieser Erfahrung einfach vertrauen, dass sie übermittelt wird, denn sie ist greifbar. Es sind nicht nur hübsche Worte. Man kann sie herbeirufen, man kann sie fühlen, man kann sie im eigenen Leben in Aktion sehen. Jetzt zurück zu den Geschichten, die wir uns erzählen. Wir sind das einzige Tier auf dem Planeten, das bestraft sich selbst tausendmal wegen eines einzigen Fehlers. Und es ist grausam. Wir sind unser schärfster Kritiker und unser schlimmster Troll in jedem Bereich unseres Lebens, ob wir nicht spirituell genug sind, zu dick, zu dünn, nicht die richtige Hautfarbe haben, einfach in keiner Weise richtig sind. Denn das sind die Botschaften, die auf uns einprasseln. Und welchen Rat können Sie geben, um uns selbst für diese Fehler, in Anführungszeichen Fehler, die wir gemacht haben, zu vergeben und uns einfach grundsätzlich für so vieles zu vergeben, mit dem wir uns täglich quälen? Es ist eine große Frage mit verschiedenen Herangehensweisen. Das Buch, das jetzt ausgeliefert wird, spricht spezifisch darüber. Es behandelt die Folgen von Entscheidungen, die aus Angst getroffen und oft bestrafend sind. Wir werden durch unsere Entscheidungen und Gedanken über uns und unsere Handlungen bestraft. Das Buch sagt, man kann das Wirken des Göttlichen auf diese Dinge beanspruchen und durch die gesamte Laufbahn der Entscheidung hindurch das Göttliche nicht begrenzen. Eine einfache, aber tiefgreifende Lehre ist, was du verdammt. Verfluchst du, trifft dich auch ein Fluch und Segen kehrt zu dir zurück. Das betrifft mich selbst, meine Taten und Gedanken. Wer oder was du verdunkelst, zieht auch dich in die Dunkelheit, einschließlich deines Selbst. Die Vorstellung vom Segnen, oft kulturell missverstanden, bedeutet laut Geistführern, mit denen ich arbeite, das Göttliche in etwas zu erkennen und seine Präsenz darauf zu beanspruchen. Zu segnen ist mehr als ein Ritual. Gott, wenn man das Wort nutzen möchte, existiert jenseits von Zeit und Raum und ist nicht durch unsere Vorstellungen begrenzt. Die Handlung des Göttlichen auf Selbstanklage oder Selbsthass zu beanspruchen, 
ist ein befreiender Akt. All diese Dinge, die uns eigentlich zurück in Angst und Trennung verankern, können passieren. Und ich weiß, dass das stimmt, denn ich habe früher sehr gelitten. Und ich sage nicht, dass alles weg ist, aber ich weiß. Mhm. Wenn ich daran denke, wie ich früher funktioniert habe, war es brutal. Also ich weiß, dass jemand zu mir sagen musste, als ich so 28, 29 Jahre alt war, weil ich ein lautes, selbstverurteilendes Komitee im Kopf hatte und jemand sagte, weißt du, Paul, so dunkel du auch gewesen, so viel Licht kannst du tragen. Das machte damals einen riesigen Unterschied für mich. Es hat sich als sehr wahr erwiesen. Was ich gelernt habe, ist vor allem Mitgefühl auf eine Art, die ich sonst nie erfahren hätte. Ich kenne das Leiden. Ich versuche mich, so gut es geht, davon fernzuhalten, und glaube, dass alles Erlebte zu unserem Wachstum beitragen kann. Aber ja, ich werde mich jetzt, wie du anfangs gefragt hast, an die Geistführer wenden. Du fragtest, ob ich channeln werde. Ich werde sehen, ob die Geistführer etwas Einfaches über den Umgang mit Selbstbestrafung sagen wollen. Ich werde dabei nur flüstern und wiederholen, was verrückt wirken mag. Aber was soll's? Sie sagen die Vorstellung von dir selbst. Als jemand, der Strafe verdient, muss man loslassen. Oder zurückgewonnen, auf eine höhere, erhabenere Art zurückgewonnen. Die Wahl, sich selbst aufzugeben. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Darauf werden wir anstoßen. Du wirst die Verantwortung für die Beweise dieser Behauptungen tragen müssen. Verantwortlich sein für das, was du tust. Für das eigene Handeln ist man immer präsent. Wenn du es gestohlen hast, dann gehört es dir. Aber du wirst nicht dafür bezahlen müssen. Du wirst nicht dafür bezahlen. Allerdings ist die Entscheidung, das eigene Selbst zu erkennen, die Entscheidung, das Selbst über die bereits vollbrachten Taten hinaus zu verstehen, als wer und was du im tiefsten Inneren wirklich bist, tatsächlich eine, die die Beweise des Vergangenen verändern wird. Jeder Einzelne von euch, der war uns steht, lohnet entweder das Göttliche in sich selbst, sein eigenes Wissen oder seine wahre Natur. Aber wenn du einmal wirklich weißt, wer du bist, dann werden tatsächlich alle Dinge neu erschaffen und in der Tat umfassend erneuert. Und tatsächlich einschließlich der Dinge, die dir den größten Schmerz bereiten. Wenn das Sinn ergibt, dann ergibt es vollkommen Sinn. Dieses andere Konzept der Hölle, das schon lange diskutiert wird, glaubst du, dass wir in dem sind, was wir als Hölle betrachten? Denn das ist quasi die Definition von Selbstfolter, sich selbst zu geißeln. Äh, diese Art von Missbrauch, das ist alles, es ist fast ewig, bis du dich entscheidest, dich davon zu befreien. Es scheint, als wären wir alle in unseren eigenen persönlichen Höllen und wir müssen, wie du sagst, daraus auferstehen. Ich weiß es nicht. Was denke ich darüber? Ich werde in mich gehen und nachdenken, da ich noch teilweise auf ihrer Seite stehe. Ich glaube, die Hölle ist nur eine Idee. So sagen meine Führer, dass das einzige wirkliche Problem der Menschheit das ist, was sie die Leugnung des Göttlichen nennen. Und dass all die Probleme, die wir haben, dafür Beweise sind. Sei es Krieg, sei es Hungersnot, sei es, wie wir uns selbst oder andere behandeln. Menschen meinen, wir sollten jemanden beschuldigen, kämpfen und Rache üben. Es ist ein überholtes System, das, wie ich finde, nur Trennung belegt. Wenn du von Hölle sprichst, lass mich zu den Führern gehen. Diese Höllenvorstellung bedarf der Erlösung. Diese Höllenvorstellung bedarf der Erlösung. Das Fehlen des Göttlichen ist nicht die Hölle. Das Fehlen des Göttlichen ist nicht die Hölle. Aber es könnte eine Hölle sein. Aber es könnte eine selbstgeschaffene Hölle sein. Eine selbstgeschaffene Hölle. Die Skala deines Daseins oder die Oktave der Erfahrung formt die Welt, die du kennst. Sie enthält deine Realität und dein Weltgefühl, das hohe und tiefe Töne umfasst, das Dunkelste, das du erlebt hast und der tiefste Ton, den du gespielt hast, stehen dir zur Verfügung, ebenso wie der Höchste. Wenn du zur nächsten Oktave aufsteigst oder zu einer Über der, die du kenntest, erlebst du eine neue Übertragung deiner Erfahrungen. Es gibt eine andere Übertragung, denn Angst äußert sich auf dieser Ebene nicht. Angst äußert sich auf dieser Ebene nicht. Wir wählen nur die Angst. Und wenn du nicht mehr aus Angst wählst, du schreibst nicht länger Leid als dein Schicksal vor und leugnest auch nicht das Göttliche in dir selbst oder in anderen. Das Erheben in das, was wir als das obere Zimmer bezeichnen, ist die Lehre, die wir vermitteln. Es ist eine Wahl. Es ist eine Wahl. 
aber es kann so sein. Aber solange du nicht weißt, dass es so sein kann, wirst du es wahrscheinlich leugnen und einfach so weitermachen wie bisher. Mach weiter wie bisher. Sie sagen Punkt. Nun, wir haben in diesem Gespräch bisher oft das Göttliche erwähnt. Wie machen Sie, haben Sie einen Rat, wie wir uns stärker mit dem Göttlichen in uns verbinden können? Ähm, lassen Sie mich nochmals nachfragen. Ich habe eigene Methoden und Systeme und bin unsicher, was am nützlichsten ist. Am einfachsten ist es zu sagen, dass es existiert. Sie meinen, das Einfachste sei zu behaupten, dass es existiert. Sie können nichts verbinden, an dessen Existenz Sie nicht glauben. Sich selbst die Erlaubnis zu geben, den in dir wohnenden Gott zu erkennen, bedeutet, diesen inneren Gott einzuladen, erkannt zu werden. Die Entscheidung, sich damit in Einklang zu bringen, ist tatsächlich ein aktiver Akt des Willens. Zu sagen, ich bin vergeben, ist ein Ausdruck dieses Willensaktes. Ich bin bekannt, ich bin anerkannt, ich bin zurückgewonnen, ich bin auf höherer Ebene zurückgewonnen, auf höherer Ebene ist ein Beweis dieser Wahl, ist ein Beweis dieser Wahl, die Erkenntnis davon. Die Erkenntnis, davon bin ich durchdrungen. Ich bin von Gott, so wie wir alle von Gott sind. Das ist eine Stufe, auf der du dich befindest, wenn du anfängst zu begreifen und nichts existiert außerhalb Gottes. Nichts kann außerhalb des Göttlichen sein, außer das, was du dort hinstellst, außer das, was du dort hingelegt hast. Die Bereitschaft ist tatsächlich der Schlüssel. Die Bereitschaft ist in der Tat der Schlüssel. Es kann so sein. Es kann so sein. Es wird so sein. Es wird so sein. Gott ist Gott ist Gott ist Gott ist Gott ist Gott ist. Sag dies, wenn du möchtest. Sie sagen mir, sag dies, wenn du, du weißt es. Ich komme nicht aus einem religiösen Umfeld. Ich meine, ich habe religiöse Kunst zu Hause. Ich habe Hanuman auf meinem Schreibtisch. Ich habe Shiva an der Wand. Ich habe Jesus im, ich weiß es, aber ich glaube, dass alle wahren Lehren große Wahrheiten enthalten und darauf vertraue ich. Das allererste Buch hieß, ich bin das Wort und es heißt, dass das Wort die Energie des Schöpfers in Aktion ist. In späteren Texten vertieften sie das und sagten schließlich, es gibt einen gesungenen Ton, einen Klang, einen Laut im gesamten Universum, mit dem alle Dinge in Einklang stehen. Dieser eine gesungene Ton ist dein Fingernagel und meine Nase und der Himmel und das Meer und... Alles, was wir sehen oder uns vorstellen können, sind Manifestationen der Quelle. Also ist alles von Gott oder nichts kann sein, so sagen sie. Und dann fragte ich, was ist mit der Angst? Und sie sagten, auch die Angst kommt von Gott. Sie leugnet es nur. Das ist das ganze Problem mit der Angst. Angst. Nichts kann außerhalb des Göttlichen sein, aber wir können glauben, außerhalb des Göttlichen zu sein und folglich diese Erfahrung machen. Für mich. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon erzählt habe, aber mein Wendepunkt kam mit 25 in der Gopher Campus Motor Lodge in St. Paul, Minnesota. Total am Ende. Ich fand keine Drogen, es war eine harte Nacht. Es schien, als wäre alles in Ordnung, doch ich hatte gerade meinen Master in Yale absolviert. Ich war in einer Zeitschrift, als wäre ich, weißt du, ein angesagter junger Kerl. In diesem Moment war ich echt am... Du weißt, Gedeons legen kleine Bibeln in Schubladen. Ich dachte, oh verdammt, zog eine heraus und sah Gebet für Menschen in der Krise. Ich dachte, okay, ich stecke in einer Krise. Konnte sie vielleicht nicht genau benennen, aber mir war klar, irgendwas war definitiv falsch. War schon lange im Argen und wurde nicht besser. Und ich sprach das Gebet und meinte es ernst. Und dann vergaß ich es. Und drei Tage später war ich zurück in New York. Und eines Morgens wachte ich auf und fragte mich, was ich an diesem Tag Positives tun könnte. Und ich hörte eine Stimme. Es war die erste Stimme, die ich hörte. Und ich hörte zu. Und ich, ich hörte an jenem Tag auf zu trinken, zu feiern und all das. Es war ein bedeutender, aber schockierender Moment für mich. Wenn ich sage, ich hörte eine Stimme, meine ich keine echte Stimme im Raum. Es war mehr ein Gedanke, der alle anderen überlagerte. Unbestreitbar. Denn wenn du je etwas wirklich wusstest, so wie ich bin verliebt oder ich habe den Job, dann verstehst du, was ich meine. Ich weiß es einfach. Wenn man weiß, gibt es keine Fragen, keine Verwirrung. Meine Führer sagen, das göttliche Selbst ist der wissende Teil, das wahre Selbst, das nie Angst hat. Denn kehrt man zum Moment des Wissens zurück, war keine Angst da. Angst und Wissen können nicht zusammen existieren. 
Angst entsteht nur vor dem Unbekannten, was als nächstes kommt. Du erhältst eine vorläufige Diagnose, aber das wirklich Beängstigende kommt danach. Wie wird es sich anfühlen? Werde ich es durchstehen, all diese Dinge? Also für mich. Dieses erste Wissen kam mit einer Resonanz, der ich gelernt habe, zu vertrauen. Wenn ich channel, denke ich nicht. Ich stehe im Hintergrund vielleicht, halb zuhörend und unterbreche, wenn es seltsam oder verwirrend wird. Doch ich habe gelernt, dass solches Wissen vertrauenswürdig ist. Mir ist bewusst, dass ich kürzlich eine Frage beantwortete und dabei in vier Abschweifungen geriet. Du musst mir also verzeihen. Kein Problem. Aber wie auch immer, das war's. Also was ich als Wahrheit und als das Wort, wie man so schön sagt, erkannt habe, ist, dass je näher du dem Göttlichen in dir kommst, Angst beginnt zu schmelzen und vieles, wovor ich früher Angst hatte. Ich habe keine Angst mehr. Es ist nicht mehr so, das ist interessant. Ich bin auf derselben Reise wie du. Wir entwickeln uns weiter mit der Geschwindigkeit, mit der wir uns entwickeln sollen. Doch habe ich erkannt, dass Ängste und Sorgen von früher wie finanzielle Unsicherheiten oder ungewisse Zukunftsfragen mich heute weniger erschüttern. Mein Glaube, dass sich Dinge fügen werden, ist tiefer verwurzelt, wenn du beginnst, dich mit deinem inneren Glauben, deinem göttlichen Selbst zu verbinden, wirst du dies auch spüren. Du hast dann weniger Angst, oder? Hast du das gemerkt? Genau. Natürlich kann ich immer noch aus der Fassung gebracht werden und dann muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, denn die Führer sagen ja, alles ist eine Gelegenheit. Indem ich die Dinge so umdeute, handle ich nicht länger aus dem alten Opferbewusstsein heraus, welches in meinem Leben zuvor ziemlich stark ausgeprägt war. Die Führer haben oft gesagt, Handeln aus Angst zieht mehr Angst nach sich. Jede Entscheidung, die aus Angst getroffen wird, bringt uns mehr davon. Rückblickend auf Entscheidungen, die aus Angst entstanden, wirst du sehen, dass sie mehr Angst verursacht haben. Sie häufen sich an. Beweise über Angst sind kurios, sagen die Führer, denn sie belegen, dass Angst unklug ist. Angst führt nicht zu Weisheit. Man sagt, es sei schlau, nicht weise, weshalb es ein gewisses Niveau nicht überschreitet. Seine Aufgabe ist Selbstreplikation, ähnlich Krebs, auf der niedrigen Erschaffungsebene. Das wahre Selbst oder das von dir erwähnte Selbst kennt keine Furcht denn es trägt nicht die Schwingung der Angst. Und wenn du beginnst, deine Erfahrungen in das zu übersetzen, was die Führer als das obere Zimmer oder die Oktave darüber bezeichnen, oder manche nennen es das Christusbewusstsein, ich bin sicher, es gibt viele verschiedene Namen dafür, dann entdeckst du ziemlich schnell, dass dort keine Angst vorhanden ist. Und wenn ich in meine alte Reaktion zurückfallen möchte, kann ich das. Aber dann gehe ich wieder nach unten, wo das existiert. Stell dir vor, man gibt dir ein neues Apartment im 20. Stock und du hast im Keller gewohnt und dann gehst du hoch in den 20. Stock und sagst, oh mein Gott, das ist wunderschön. Jetzt ist die Aussicht völlig anders. Sie ist nicht versperrt. Du lässt den Blick vom Hundehaufen hinter dem Kellerfenster und steigst mit mir in den 20. Stock, wo wir staunen, wie schön es ist. Doch dann erinnere ich mich an die Liebesbriefe meines Ex, die ich verbrennen wollte. Du musst also zurück, um sie zu holen. Wir wollen all unser Gepäck mitnehmen, was so nicht geht. Ein Teil unseres Prozesses ist es, loszulassen, wer wir dachten zu sein und was uns wichtig erschien. All das Zeug. Denn das sind die Dinge, die versuchen, mehr Beweise anzuhäufen. Aus Angst. Dieser Teil von uns wurde quasi in Angst großgezogen. Man sagt, es ist, als wären wir in ein Feld hineingeboren, wo Angst so präsent ist, dass wir annehmen, sie wird immer da sein. Und es ist irgendwie so, wir sind quasi in ein Becken geboren, in das schon jemand gepinkelt hat, verstehst du? Man kann darüber hinaus. Man kann sich an einen Ort erheben, wo das nicht ist. Aber wir müssen aufhören, es als Freund, als Beschützer und all das zu nutzen, was wir damit verbinden um dort zu bleiben. Also, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, und wir haben es beide, glaube ich, auf unsere eigene Art gesagt, dass wenn wir beginnen, eine Angst loszulassen, stirbt fast ein Teil unserer Identität. Es ist der Tod dessen, wer wir waren oder zu sein glaubten. Die Maske, die wir uns unser Leben lang aufgesetzt haben, verändert sich. Die Maske aus Schul- und Unitagen 
ist nicht die gleiche, die wir mit 40 tragen. Doch es gibt immer noch Masken. Diese Identitäten beginnen zu schmelzen, wenn du verstehst, wer du wirklich bist. Du bist Neo, erwachend, um die Matrix zu begreifen. In vielerlei Hinsicht absolut richtig. Also wie kann man das umsetzen? Für die Zuhörer klingt das sicherlich fantastisch. Es ist leichter gesagt als getan. Man muss im Grunde seine eigene Identität ablegen, das Göttliche im Inneren entdecken und eine Verbindung mit Gott herstellen. Das hört sich wirklich wunderbar an. Aber was sind einige praktische Schritte für Menschen, die nicht auf diesem Niveau, die im Keller definitiv versuchen herauszukommen, Lass mich nachdenken. Ein einfacher Weg ist, keine Entscheidungen aus Angst zu treffen. Das ist einfach, denn wenn du damit aufhörst, hörst du tatsächlich auf, etwas fortzuführen. Lass mich das mit den Leitfäden besprechen. Wir möchten zwei Dinge sagen. Wir möchten zwei Dinge sagen. Das Erste, was nur das Recht haben muss, ist. Das Erste ist, dass Sie wissen müssen, dass Sie ein Recht darauf haben. Und das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, dass es tatsächlich möglich ist. Die meisten von euch leugnen das Göttliche nicht mit Absicht. Ihr tut es nicht vorsätzlich, sondern weil ihr von klein auf in dem Glauben erzogen wurdet, dass es nicht sein kann, dass es nicht sein darf, dass ihr es nicht dürft. Ihr fühlt euch nicht willkommen, glaubt, dass ihr nicht willkommen sein werdet und das alles wegen einer falschen Vorstellung. Eine falsche Vorstellung, die ihr von eurer eigenen Sündhaftigkeit habt, von eurer vermeintlich falschen Denkweise oder wegen etwas Schrecklichem, von dem ihr überzeugt seid, dass ihr es begangen habt. Oder etwas Schreckliches, das ihr zu tun geglaubt habt. Es war einmal, es war einmal. Alle sind willkommen. Niemand wird benachrichtigt. Niemand wird abgewiesen. Das Licht, das sich selbst anbietet. Das Licht, das sich dem Licht anbietet. Das Einfachste, was man tun kann, ist zu sagen, ich bin hier. Zu sagen, ich bin hier. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bekannt. Ich bin wirklich bekannt. Wenn wir sagen, ich bin bekannt, dann sagen wir euch, dass Gott, dann sagen wir euch, dass Gott oder die Quelle oder die Quelle, wie ihr es auch immer nennen möchtet, wie ihr es auch immer nennen möchtet, euch schon kennt, euch bereits tiefgehend kennt. Die Bereitschaft, von der Quelle erkannt zu werden, ist die Einladung. Sich selbst die Erfahrung zu erlauben, ist eben diese Einladung. Davon. Punkt. Und Sie sagen Punkt. Also danke dafür. Übrigens, ja, wir sprachen bereits darüber, dass Vibrationen oder Radiosignale existieren und dass negative Emotionen wie Angst, Hass und Wut auf niedriger Frequenz schwingen. Mehr Liebe und eine stärkere Verbindung mit dem Göttlichen oder dem Höheren Selbst erhöhen die Schwingungsebene. Kannst du uns erklären, wie wir unsere Schwingungen steigern oder auf eine höhere Ebene bringen können? Nun, die Abstimmungen arbeiten damit. Viele Wahlanleitungen sind online verfügbar. Aber Stellen Sie sich vor, als wären es Koordinaten an einer Jukebox oder ein Weg, den Sender zu wechseln. Es bringt Ihnen eine Erfahrung, die Sie verarbeiten und zu Ihrer eigenen machen. Zu eigen machen bedeutet, Sie festzuhalten und ein Teil von Ihnen werden zu lassen. Das ist eine Methode, so lehren die Guides. Sie vermittelten einen Weg, dies zu tun. Einfachste Methode, ich werde Sie fragen. Einfachster Weg, eine höhere Schwingung zu beanspruchen. Wisse, dass es möglich ist. Sie sagen es wieder. Wisse, dass es möglich ist. Dein Schwingungsfeld. Dein Schwingungsfeld. Während Klamira deine Realität und deine Erfahrungen beansprucht, alles, was du siehst, alles, was du siehst, steht im Einklang. Steht im Einklang mit dem Hohen, dem Tiefen und allem dazwischen. Dem Hohen, dem Tiefen und allem dazwischen. Die Welt, die du siehst, die Welt, die du siehst, ist tatsächlich die Welt. Ist tatsächlich die Welt, die du individuell, individuell und kollektiv und kollektiv heraufbeschwörst, wenn du dich entscheidest, die höhere Oktave zu erreichen, so, wenn du dich entscheidest, die höhere Oktave zu erreichen, lehren wir es auf diese Weise. Wir lehren so. Ich bin im oberen Raum. Ich bin im oberen Raum. Ich bin gekommen. 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 Du wirst dich einer höheren Ebene anpassen müssen. Du wirst dich auch einem höheren Feld anpassen müssen. Die Aufrechterhaltung dessen wird auf Kosten des Alten erfolgen. Es wird auf Kosten des Alten geschehen. Deine Vorstellung davon, wer du warst, deine Vorstellung davon, wer du gewesen bist oder was du zu sein glaubst, wird sich wandeln. Wenn du die Vorstellung loslässt, was es bedeutet, heilig zu sein, kannst du den inneren Gott in dir erkennen. Du kannst ihn wahrhaftig erkennen, wenn du verstehst, wenn du wirklich verstehst. Du bist bereits in einer Schwingung, die Ansprüche und Forderungen an die Zelle stellt, und zwar durch Emotionen wie Angst und Wut. Es ist wichtig, diese niedrig zu halten. 
Indem du dies tust, kannst du beginnen, das energetische Feld um dich herum zu verändern und somit das Höhere, das Erhabenere herbeizurufen. Was du verurteilst, das verurteilt dich im Gegenzug. Wen du in die Dunkelheit verbannst, der ruft nach dieser Dunkelheit und zieht dich mit hinein. Viele Menschen würden es vorziehen, andere zu verdammen, anstatt das Licht anzuerkennen. Denn das Erkennen des Lichts vermittelt ihnen ein Gefühl von Sinn und Zweck. Denn es vermittelt ein Gefühl von Zweck, einen Existenzgrund, einen Existenzgrund. Doch es führt nur zu mehr vom Gleichen, nur zu mehr vom Gleichen. Ähm, für die Leute, die zuhören, denke ich, ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass je höher die Schwingung, die du erreichst und je näher du dem Göttlichen bist und, und wie dein Geist funktioniert, sendest du dieses Signal in die Welt hinaus und das ist es, was du wieder dann ziehst. Ist das so? Und das ist absolut richtig. Es ist so einfach wie das. Und wenn du Angst hast und du immer Angst hast, wirst du mehr Angst in dein Leben ziehen. Wenn du wütend bist, wirst du mehr Wut anziehen. Wenn du liebevoller bist, wirst du mehr Liebe in dein Leben bringen. Es ist so einfach, dass es auf so viele Arten unglaublich ist. Mhm. Ja, genau. Die Lehrbücher haben es uns beigebracht. Wir neigen dazu, immer nur das zu bestellen, von dem wir erwarten, dass es auf der Speisekarte steht. Und wenn ich in einem Zuhause aufgewachsen bin, wo Liebe war Kritik oder es gab keine Liebe oder alles war knapp. Ich habe diese Erwartung. Die Leitfäden sagen, wir alle arbeiten mit Rahmen und sie zeichnen eine kleine Box drumherum. Der Zweck eines Rahmens ist es, sich mit dem zu füllen, was er erwartet, denn wir beanspruchen immer, sie nennen diese Geste die Mudra-Schöpfung. Wir rufen ständig ins Sein, was wir erwarten. Also wenn mein Rahmen ist, dass ich der Quelle nicht würdig bin, der Liebe nicht würdig oder ich muss Recht haben, um jeden Preis, dann werde ich weiterhin diese Erfahrungen heraufbeschwören, selbst wenn sie schmerzhaft sind. Doch der Zweck eines Rahmens ist, darüber nachgedacht, auch alles auszuschließen, was um ihn existiert. Wenn man den Rahmen öffnet, für die Weite, das Potenzial, werden plötzlich andere Möglichkeiten erschlossen, über das hinaus, was wir von uns kannten. Jetzt würde ich gerne deine Gedanken dazu hören. Ich weiß, dass manche deiner Führer aufgestiegene Meister sind, die auf einer höheren Ebene das gemeistert haben, worüber wir sprechen, unverständlich für dich und mich. Aber waren die meisten deiner Führer, waren sie jemals inkarniert oder weißt du es nicht? Ich weiß es nicht. Sie waren etwas ausweichend und das könnte an meiner Zurückhaltung liegen, bestimmte Informationen zu empfangen. Sie sagten es. Wir sind Lehrer und Wegweiser. Im ersten Buch nannten sie uns aufgestiegene Meister, was mir unbehaglich war. Deshalb verwenden sie diesen Ausdruck seltener. Wenn nach einem Namen gefragt wird, nennen sie sich Melchisedek, ein uraltes Priesteramt. Melchisedek-Gestalt oder das Priesteramt. Es wurde berichtet, dass einige von uns informiert worden seien, während andere im Unklaren blieben. Man sagte, Einige hätten sich in ihrer Gestalt erkannt, andere jedoch nicht. Ich akzeptiere das. Es gibt jemanden, den ich sehe, hauptsächlich in Meditation oder Hypnose, und nur dort habe ich ihn gesehen. Das überraschte mich. Würde ich täglich meditieren, sähe ich ihn wohl immer. Aber ich bin zu faul. Er war bemerkenswert, wirklich. Seine Augen waren das intensivste Blau, das ich je gesehen habe. Langer, weißer Bart und großer Hut mit Pfannkuchenartigem oben, wie man sich vorstellt. Er wirkte etwas, nein, eher griechisch-orthodox, wegen des Hutes mit dem Ding obendrauf. Er hielt einen vergoldeten, verzierten Zepter in der Hand und zeigte ihn mir, während er sagte, dass wir damit Menschen harmonisieren. Zu der Zeit leitete ich Workshops und stand, aus unbekannten Gründen, mit einem unidentifizierbaren Gegenstand vor den Leuten. Als er mir die Bedeutung des Zepters erklärte, begannen die Teilnehmer meiner Workshops zu sehen, wie meine Augen sich in ein strahlendes, blassblaues Licht verwandelten. Ich habe haselnussbraune Augen. Und es wurde zu einem häufigen Phänomen, als seine Energie sich, sozusagen, vermischte, während er arbeitete. Ich glaube, er ist Teil eines Kollektivs, 
denn manchmal zeigt sich ein leicht abweichender Wortschatz in den Büchern. Ich erkenne oft den Unterschied, aber alles wirkt demselben Geist zugehörig. Da alle Bücher unredigierte Transkriptionen der Channelings sind, kann ich nicht zurückgehen und sie korrigieren. Drei Wörter, vielleicht in einem Buch, würden korrigiert, wenn ich sie falsch ausgesprochen oder leicht verändert hätte. Meine liebste Definition der Führer ist, wenn sie sagten, wir sind, wer ihr werdet, wenn ihr wisst, wer ihr seid. Und das ist alles. Und genau das meinen viele der großen spirituellen Meister, die gelebt haben, von Jesus bis Yogananda, bis Babaji, bis hin zu so vielen verschiedenen Meistern. Und diese Vorstellung, besonders die westliche Vorstellung, dass spirituelle Meister in dieser Form vollständig erleuchtet erscheinen, es ist so, es ergibt keinen Sinn. Es hält nicht stand, denn jeder musste Prüfungen und Schwierigkeiten durchstehen, um aus Erfahrung lehren zu können, sonst ergebe es keinen Sinn, warum sie erscheinen. Es gibt eine 30-jährige Lücke zwischen Jesu Erscheinen und dem Beginn seiner Lehren. Er hat in dieser Zeit sicherlich Beduza vollbracht. Ja, ich stimme zu. Ich stimme vollkommen zu. Sie sagen ja, das, was Sie vermitteln, ich und die Bücher, die Sie schreiben, es ist eine initiatrische Lehre. Die Menschen werden an ihr wahres Wesen erinnert. Ich glaube nicht, dass an diesen Lehren irgendetwas bequem ist. Und mit bequem meine ich, oh toll, ich lese das. Und dann finde ich einen besseren Freund oder eine bessere Freundin oder all diese Dinge. Ich meine, vielleicht sind das die Ergebnisse, aber das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, schließlich denke ich wieder vereinen mit unserem wahren Wesen, das über unser geglaubtes Selbst hinaus existiert. Und ich denke, das ist alter Kram. Ich glaube nicht daran. Das ist nicht mal besonders modern, wenn man behauptet, es sei uralt. Sie sagen, die Lehre, die sie verbreiten, existiert seit Ewigkeiten. Sie zeigt sich in verschiedenen Formen, über Generationen hinweg, durch diverse Lehrer. Ich bin nicht der Lehrer. Ich bin das Radio. Und das ist okay für mich. Wie gesagt, so sehe ich es. Sagen die Guides jetzt etwas? Was kann man über die Menschheit und ihre Entwicklung sagen, soweit nur die Evolution, die Wiedergeburt der Menschheit als Ganzes? Sie sprechen in letzter Zeit sehr viel darüber. Ich meine, es gibt wirklich viel, worauf ich eingehen werde. Aber wir möchten nur eines klarstellen. Ihr werdet über die Vorstellung des Selbst hinausgehen, weit darüber hinaus. Es war stets der Grund eures Schmerzes, der tiefgreifende, eigentliche Grund eures Schmerzes. Eine Überwindung eurer Trennung, wenn ihr so wollt, muss nun endlich in Angriff genommen werden. Dies ist notwendig, damit die Menschheit sich selbst in einer höheren Tonlage, in einem erhabeneren Zustand neu erschaffen kann. Dieser Prozess der Erneuerung beginnt jetzt zu geschehen. Dieser Prozess hat nun seinen Anfang genommen und es wird viele Generationen in Anspruch nehmen, bis sich die Manifestation vollends erhebt und verwirklicht. Der Ort, an dem ihr euch gegenwärtig befindet, steht in einer Übereinkunft mit all dem, was augenblicklich nicht funktioniert, was euch niemals dienen konnte und auch niemals hätte dienen können. Ein neues Bewusstsein wird geboren, ein Bewusstsein, das euch offenbart, wer und was ihr in eurer wahren Essenz seid. Diejenigen, die mit diesem neuen Bewusstsein inkarnieren, beginnen nun, dessen Potenzial zu aktivieren und zum Ausdruck zu bringen. Beginnen Sie mit der Aktivierung. Sie werden die manifeste Ebene, in der Sie gegenwärtig leben, zurückerobern. Sie werden diese Ebene zurückerobern. Und Sie sagen, Punkt. Also, und ich, ich neige dazu, Ihnen zuzustimmen. Denn ich habe selbst Kinder und ich sehe, wie Sie das Leben so anders betrachten. Welches einfach von Natur aus so ist, durch die Eltern, die Sie haben, nämlich meiner Frau und mir, mit einem anderen Bewusstsein, anders als unsere Eltern und sicher unsere Großeltern. Die waren auf einer viel niedrigeren Schwingungsebene, Eher nach dem Motto, ich muss überleben. Ja, wo wir sind, also zumindest in meinem Fall, in meinem Museum. Ich sehe den Unterschied nicht nur bei meinen Kindern, sondern auch bei deren Freunden und so weiter. Sie betrachten das Leben einfach anders. Sie sind offener für Ideen, stärker vernetzt. Und dann die Generation, ein paar Generationen vor mir, man sieht einfach, wie die sich verhalten. Ich möchte keine 9 bis 5 Arbeit machen, die ich hasse. Ich werde etwas anderes machen. Ich werde die Welt verändern. Ich werde etwas tun. Solche Gedanken waren früher einfach undenkbar. Können Sie sich das vorstellen? Überhaupt nicht. Es gibt mir Hoffnung. Wirklich. 
Als die Leiter das erste Mal etwas sagten, ich glaube, es war in einem Livestream-Seminar und sie meinten, es wird dauern. Vier Generationen oder so ähnlich. Und die Leute waren so verärgert, weil wir alles sofort haben wollen. Warum mache ich all diese Arbeit? Ich will es jetzt. Wann kommt diese große Erwachung? Ich denke, sie ist individuell und ich denke, das Kollektiv profitiert dann durch das Individuum. Wie du sagtest, wie du irgendetwas siehst und ganz ehrlich, alles entsteht in dem Bewusstsein, das du hast. Was du segnest, segnet dich im Gegenzug. Und die Führer sagen im Grunde, wenn du auf einer bestimmten Schwingungsebene agierst, verändert deine bloße Anwesenheit das Feld. Also, ich habe neulich jemandem erzählt, dass ich vor ein paar Monaten in einem Auto war, mit einigen Leuten, die ungefähr wussten, was ich beruflich mache, aber nicht im Detail. Und sie fragten so, oh, was wird mit der Welt passieren? Beide wirkten ziemlich niedergeschlagen. Genau, und ich. Und sie sagten, na, was sagen deine Führer dazu, Paul? Und sie meinten, es wird vier Generationen dauern. Aber wir machen es, es ist hoffnungsvoll, bla bla. Jemand erwähnte, was ich nicht wusste. Nein, das ist interessant. Mose führte die Juden aus Israel heraus und es dauerte 40 Jahre, weil er sagte, es waren 40 Jahre oder vier Generationen. Damit die Menschen vergessen, dass sie Sklaven waren, dass sie versklavt wurden. Es war eine andere Bewusstseinsebene. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Jemand hat mir das erzählt. Aber ich dachte, das ist wirklich interessant, dass es Zeit braucht, um zu vergessen was uns beigebracht wurde oder was wir für richtig halten. Vieles, was Lehrer heute lehren, ist, dass wir zurückfordern müssen. Kollektives Gedächtnis. Auf höherer Ebene werden wir weiterhin verstärken. Angst und Trennung prägen unser Gedächtnis stark. Eine seltsame Lehre, die ich nicht ganz verstehe. Es wird das nächste Buch sein, das erscheint, sobald es fertig ist. Doch verstanden habe ich es, als sie es erklärten, denn... Der Anspruch, mit dem die Führer arbeiten, ist der Anspruch, siehe, ich mache alles neu. Und das umfasst alles, wer wir zu sein glauben und wer wir waren, samt der Strukturen, durch die wir uns kannten. Ich denke, das heißt, wir erkennen die Dinge auf höherem Niveau. Wir verstärken nicht mehr. Trennung auf die Weise, wie wir es gelernt haben. Viele alte Verhaltensmuster, mit denen wir aufgewachsen sind, geraten in Vergessenheit oder entwickeln sich weiter. Früher ging es oft um spritfressende Autos, die es zwar immer noch gibt, aber es findet ein Umdenken statt. Es gibt eine massive Verlagerung hin zu dem Gedanken, dass wir so nicht weitermachen können. Dies könnte daran liegen, dass wir energieunabhängig sein wollen, was auch in Ordnung ist. Wir kaufen kein Öl mehr von Leuten, die uns umbringen wollen. Oder dass wir uns in anderen Bereichen verändern. Auch bei Ernährung, auch bei Gesundheit. Stell dir vor, ich erinnere mich an die frühen 80er, als meine Mutter ins Fitnessstudio ging. Und das war damals wie total verrückt. Yoga zu praktizieren war sehr ungewöhnlich. Heute ist es normal. Unsere Generationen, also meine Kinder kennen äh, Meditation, weil Papa meditiert. Das ist ein gewaltiger Wandel gegenüber meiner und deiner Generation. Mhm. In meiner Generation haben Männer nicht einmal Haarspülung benutzt. Ich erinnere mich, dass in der Schule ein Junge sagte, er verwende Haarspülung. Und alle haben gelacht, weil das einfach unüblich war. Männer haben so etwas nicht gemacht. Verstehst du, was ich meine? Ganz genau, genau. Lass uns gar nicht erst anfangen, was Männer früher getan haben und was sie heute tun. Kannst du dir vorstellen... Die, die sich so herausputzen und komplett zurecht machen? Ich meine, das ist etwas, da würde mein Großvater nur staunen und sich fragen, was? Ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich bin dankbar, so lange gelebt und erlebt zu haben, wie ich es tat. Und ich bin außerordentlich glücklich, wenn sich Dinge ändern, denn ich denke, wir haben so viele Entscheidungen getroffen, die uns selbst und anderen schaden. Und ich denke, wenn das Bewusstsein, das jetzt entsteht, das unterstützt, kann das nur gut sein. Ganz ohne Zweifel. Nun erzähle mir etwas über das neue Buch Auferstehung. Was ist dessen Ziel? Meine ich mit Auferstehung? Genau das. Auferstehung handelt davon. 
Es ist das erste Buch der sogenannten Manifestationstrilogie und es geht um die göttliche Offenbarung in der Manifestation in uns selbst und in allem, was wir sehen und erleben. Sie diskutieren, wie Manifestation nicht bedeutet, zu erlangen, was wir zu benötigen glauben, sondern eine Übereinstimmung zu erreichen. Es geht darum, in schwingungsmäßiger Harmonie zu sein, um Empfänger des bereits existierenden Guten zu werden. Wir fragen also nicht mehr, wie wir es bekommen, sondern werden empfänglich. Diese Empfänglichkeit beinhaltet das angeborene Wissen um unser wahres Selbst. Denn wer seine Identität kennt, versteht seine Bedürfnisse und vertraut darauf, dass sie erfüllt werden. Ich muss sagen, das Buch ist wirklich abgefahren. Es ist erstaunlich leicht zu lesen. Ich lese die Bücher nicht, bevor ich die Hörbücher aufnehmen muss, weil ich sie einfach nicht lesen kann. Ich lese Korrektur, soweit es nötig ist. Aber sie lehren über die Auferstehung selbst. Das göttliche Auferstanden in und durch uns alle und dann in und durch alles. Es ist, es ist, es ist ziemlich kraftvoll. Ich meine, soweit ich verstehe, ist es so, als würdest du versuchen, auf ein Filmset zu gehen und die Schauspieler aufzuwecken um ihnen zu sagen, dass sie Schauspieler sind und nicht wirklich die Charaktere, die sie spielen. Aber sie sind so in ihre Darstellung und in das wunderschöne Set vertieft und die Lichter und alles, was so großartig aussieht. Aber du kannst nicht mit voller Kraft vorgehen, denn dann werden sie sehr wütend. So nach dem Motto, wovon redest du? Ich bin Hannibal Lecter. Wovon redest du? Im Gegensatz dazu. Also musst du es langsam äh, einarbeiten. Nein, du bist ein Schauspieler, der in Pasadena lebt. Komm bitte mit mir. Und dein wahres Ich, das bist du. Ist das eine passende Analogie? Passende Analogie. Was kommt als nächstes? Was steht bevor? Im nächsten Buch dieser Trilogie. Sie haben zwei Drittel geschafft. Ich versuche immer noch zu verstehen, worüber Sie sprechen. Aber es geht um die Wiedererlangung der Erinnerung. Es geht um die Wiederaneignung der Geschichte und aller aus Angst getroffenen Entscheidungen durch die Zeiten. Denn, so sagen sie, diese Dinge können in höherer Energie oder Oktave wiedererkannt und zurückgewonnen werden. Also sprechen sie erneut über Manifestation, jedoch auf eine spezifische Art. An diesem Punkt überlege ich, wie die Welt funktioniert. Bewusstsein durch persönliches Bewusstsein indem du dein eigenes Bewusstsein findest und dann das kollektive Bewusstsein. Denn letztendlich, beide existieren nebeneinander. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Es geht um deine Präsenz. Informiert. Alles, was du wahrnimmst, wird tatsächlich auf eine höhere Ebene der Tonlage oder Schwingung übertragen. Jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen. Das frage ich alle meine Gäste, Paul. Was ist deine Lebensmission? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe keine. Ich meine, ich erscheine dafür. Ich möchte es wirklich. Ich möchte es genießen. Was mir noch bleibt. Und ich muss sagen, es war lange Zeit nicht einfach. Und die Vorstellung, dass Frieden gegenwärtig und verfügbar ist, es bleibt eine große Freude für mich. Mein Zweck und Mission, die Arbeit zu verrichten, für die ich kam, und in jeder Form, die sie annimmt, einzustehen. Das ist alles. Was ist die Definition guten Lebens? Ich würde sagen, ein Leben voller Entscheidungsfreiheit. Ohne großes Bedauern. Aber ich bin mir nicht sicher. Denn ich glaube, wir lernen genauso viel aus unseren Fehlern wie aus allem anderen. Und am Ende denken wir, wow, ich durfte diese harte Lektion lernen. Und war das nicht interessant? Also ich weiß nicht. Eine Definition eines guten Lebens. Ich glaube, es geht darum, andere echt zu lieben. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ich denke, es geht darum, Gott zu erkennen, letztlich, oder wie man ihn nennt, zu wissen, dass er nicht getrennt ist. Genau. Haben die Geistführer zum Schluss noch abschließende Worte für uns? Ich werde fragen. Sie fragen, warum der junge Mann hier ist. Wir werden direkt mit ihm sprechen. Er ist hier, um den Weg zu weisen, denn er ist bereit, gesehen zu werden. Er ist bereit, gesehen zu werden. Und weil du bereit bist, gesehen zu werden, bist du auch bereit, das Licht zu strahlen. Bereit, das Licht zu strahlen für diejenigen, die hinter dir gehen. Pauls Auftrag unterscheidet sich von den üblichen. 
Er ist hier mit dem Ziel, sich selbst zu erkennen, sich als ein Wesen zu verstehen, das von seiner Ursprungsquelle stammt. Dies war sein erstes Anliegen, seine initiale Bitte. Und sie wird in der Tat respektiert und geehrt, zum Wohle aller Zuhörer. Wir sollten klar sagen, erkenne, wer du wirklich bist. Erkenne, was du wirklich bist. Erkenne, wie du wirklich dienst. Und sei dir dessen bewusst. Und sei dir bewusst, dass das Göttliche dir nicht verwehrt bleibt, wenn du Ja sagst, wenn du zum göttlichen Ja sagst. Das ist bereits beschlossen. So steht es fest. Punkt. Und sie sagen Punkt. Paul, es ist stets ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, mein Freund. Du bist immer willkommen. Bei deinem Tempo mit den Büchern sehen wir uns wohl nächste Woche. Alles klar, danke. Ich bin dankbar. Es ist stets ein gutes Gespräch. Alex, herzlichen Dank. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.